ich habe immer meine halbe Sekunde, wo ich denke, wow. Traumjob am Traumflieger. Michelle Mathis Müller arbeitet für eine Luxus-Airline mit Suiten. Und man kann ein Doppelbett daraus machen. Das ist wie ein Hotelzimmer. Alles muss perfekt sein. Jeder Tag ein Wettlauf gegen die Zeit, auch für das Catering. Wir haben 110 Minuten. Das kann natürlich sehr knapp werden. Sternekoch über den Wolken. Johann Lafer serviert Gourmet-Menüs. Wir sind jetzt Sperrips von der Steiermark. Hier oben ist die Luft trocken. Und deswegen muss es etwas intensiver gewürzt sein. Kochen im Flieger. Eine Herausforderung auf engstem Raum. 32 Menüs kommen aus einem Ofen. Man, das ist wirklich schwierig. Kleine Unfälle inklusive. Special Service. Special for you. Thank you so much. <lacht> 31 Fluggesellschaften landen in Frankfurt, darunter auch die luxuriösesten der Welt. Über den Wolken kann nicht nur die Freiheit, sondern auch der Komfort grenzenlos sein. Wer Butler, Doppelbetten und goldene Teller in einem Flugzeug vermisst, der kann hier sein Glück finden. Diese Airlines bieten puren Luxus für den Ticketpreis eines Kleinwagens. Dafür bekommt der Fluggast Suiten, Duschen, Bars und à la carte Menüs. <lacht> Natürlich vom Sternekoch. Fliegen, fast wie im Privatjet, das verspricht auch diese Airline mit ihrem Riesenvogel. Zweimal pro Tag kommt einer ihrer A380 nach Germany, heute verspätet. Die Route New York-Singapur in 22 Stunden mit Zwischenstopp Frankfurt im größten Passagierflugzeug der Welt. Das Bodenpersonal hat ab jetzt 110 Minuten für Putzen, Tanken, Catering. Noch müssen sie warten. Erst wenn alle Passagiere von Bord sind, dürfen sie loslegen. Die Maschine ausgebucht, 474 Passagiere. Alle müssen raus, auch die Fluggäste, die weiterfliegen nach Singapur. Sie müssen warten im Sicherheitsbereich, sagt Michelle Mathis Müller. Verantwortlich für die Abfertigung. Heute zeigt sie uns exklusiv ihren Lieblingsflieger. Ich bin sehr stolz, na selbstverständlich. Also die A380, wir haben händeringend gewartet, bis sie wieder kommt. Warum gefällt ihr der Flieger so sehr? Weil er einfach gigantisch ist, ähm, wenn man mitfliegt und er ist so ruhig in der Luft. Und das ist so ein riesen, fetter Vogel, die so elegant abhebt und in der Luft einfach schwebt. Also das ist, da muss man begeistert sein. So, willkommen an Bord. Wie Sie sehen, ganz große Trubel. Das sind die wichtigsten Leute hier. Im Cockpit dürfen wir normalerweise nicht rein. Aber da unsere Cockpit-Crew noch nicht da ist, gehen wir mal ganz kurz schauen. Ich grüße dich. Hallo. Guten Tag. Technischer Service. Standard bei jeder Zwischenlandung. Den Auftrag hat eine deutsche Airline. Jetzt gehen wir aber direkt in meine unglaubliche, aufregende Teil. Die A380 hat drei Decks. Unten für Fracht und Gepäck, im Mitteldeck die Economy und das Upper Deck ist für die Upper Class. Wenn das dann äh, geräumt ist, geputzt ist, das finde ich hier einfach genial. An Bord zwei Badezimmer mit Pflegeset und Haartrockner. Mitbewerber bieten noch Duschen, Wellnessmassagen und Friseurtermine. Hier kann man zur Ruhe kommen. Man hat Platz. Sehr schick. Dieser Luxus passt nur in eine A380. Auch Suiten mit Schreibtisch, Internet, Telefon, Baumwollbademantel, Hausschuhe und Doppelbett. Das ist wie ein Hotelzimmer. Und das gibt die zwei, ich muss mir dann nur überlegen, welche zwei das sind die dann zusammen eier, dann kann man diese Trennwand dann äh, eben runterlassen und man kann ein Doppelbett daraus machen. Aber es gibt eben nur ein Paar, äh, wo beides möglich ist. Schlappe 11.000 Euro kostet ein Ticket im Doppelbett nach Singapur und zurück. 
Natürlich wollen wir diese Herrschaften nicht vergessen. Wenn sie nicht putzen würden, dann würden wir ein sauberes Produkt nicht anbieten können. Und somit bin ich sehr dankbar. Manchmal arbeiten sie unter sehr viel Stressbedingungen hier, weil wir verspätet reinkommen. Die haben einen ganz engen äh, Zeitrahmen, um überhaupt das Ganze zu äh, reinigen. Und das ist eine Herausforderung für die meisten hier. Alles muss blitzeblank sein. Vom Orchideenblatt bis zum flauschigen Teppich. Der Fluggast duldet keine Unannehmlichkeiten in dieser Preiskategorie. Und Krümel im Ledersessel erst recht nicht. Fast ein Schnäppchen dagegen die Business Class. Für nur 5000 Euro, wer es hat. Michelle ist Südafrikanerin, kommt aus Kapstadt. Der Liebe wegen ist sie nach Neu-Isenburg gezogen. Mein Mann natürlich ist Deutsche und wir haben uns in Kapstadt kennengelernt. Allerdings hatte ich Deutsch studiert und konnte das nicht so ganz äh, gut. Und es war ein Ehrgeiz. Ich, ich wollte gerne sein Land erstmal erleben und aber auch Deutsch lernen. Zwei Separés ergeben auch ein Doppelbett. Mit Seitenbettwäsche natürlich. Michelle Mathis Müller hat am Frankfurter Flughafen zuerst bei Northwest und South African Airways gearbeitet. Erst dann wechselte sie zur Luxus Airline. Jetzt sind wir am Ende unser Apedex gelangt. Unten ist die Abteilung für den schmalen Geldbeutel, die Economy Class. Die Reiniger putzen unter Zeitdruck. 474 Sitze, 200 Fenster, 16 Toiletten und 550 Quadratmeter Teppich, so groß wie 10 Squashplätze. Das sind drei Groundhandlers, die hier arbeiten. Oder vier, inklusive Lufthansa-Technik. Die ähm, warten unsere Technik hier. Die schauen, ob alles in Ordnung ist. Securitas macht unsere Sicherheitschecks. Noch eine Stunde bis zum Start. Die Arbeiten in der Kabine sind im Zeitplan. Ich möchte, dass wir dann runtergehen, weil ich hätte gerne, dass du auch unser Team, unser ähm, fliegende Personal dann kennenlernst. Kommt das Gepäck pünktlich? Werden die Kollegen am Boden rechtzeitig fertig? Michelle will nachschauen. Luxus Airlines servieren keine normalen Sandwiches. Sie arbeiten mit Sterneköchen. Ein Caterer in Kelsterbach. Und 26 Gerichte. Nach Rezepten von Johann Lafer. Und dieser Mann hat sie nachgekocht. Ah, can you put to the vinegar a little bit of lemon oil? Also yeah. More lemon oil. Lemon oil. Und? Schmeckt's Herrn Lafer? Ja, das erste Urteil war sehr gut vom Johann, außer ein bisschen äh, Lemonöl. Ja. Sehr gut. Jetzt warten wir mal ab. Das ist der erste Teller. Ja, sie haben viel vor heute. Sie testen 15 von 26 Speisen. Gourmet-Menüs für die First- und Business Class. Ein Auftrag von Singapore Airlines an Johann Lafer. Seine Rezepte kann er nicht in großen Mengen produzieren. Dafür braucht er Abdi Jodakul, Küchenchef. Spezialisiert auf Massenproduktion von Bordmenüs. Wird er Johann Lafer überzeugen? Auch die Airline? Den Stationsmanager für Deutschland und deren PR-Manager? Kochen über den Wolken ist anspruchsvoll, auch für Sterneköche. Besondere Herausforderung ist natürlich Airplane oder Airline Catering, weil auf 10.000 Meter Höhe man genau weiß, dass durch die Trockenheit auch zum Teil in der Kabine man nicht äh, so vollumfänglich die Aromen aufnehmen kann wie auf dem Boden. Man muss alles extrem würzen. So zum Beispiel, alle kennen das, Tomatensaft mit <lacht> Salz und Pfeffer. Ich glaube, die wenigsten trinken das hier, aber im Flugzeug sehr beliebt. Die asiatische Airline arbeitet mit Spitzenköchen aus der ganzen Welt. Kann sich Johann Lava mit seiner alpenländischen Küche dort einreihen? Sie starten mit den Vorspeisen. Das ist jetzt Rostbeef, Kartoffelstampf und das ist Frankfurter grüne Soße. Also jetzt spätestens weiß dann die ganze Welt, was Frankfurt für eine Soße hat. Nicht nur Fußball, sondern auch, was die Gutes zum Essen haben. Naja, eher eine Botschaft für die Gäste der First Class und den Suiten. Für sie ist dieser Gang gedacht. Andi, 
Können wir da bitte äh, Schnittlauchöl machen? Schnittlauchöl. Also Schnittlauch mit, auf, mit, mit, mit Pflanzenöl auf 80 Grad erhitzen, mhm. viel Schnittlauch mixen, stehen okay. lassen, durch den Durchschütten, dann wird das grün und dann kannst du es hier drüber träufeln. Und dann hast du richtig schön ein, ein saftiges Rostbeef. Okay. Mhm. Schnittlauchöl. Wir putten ein bisschen auf der auf de, de Schnittlauch. Abdi Jurdakul ist Küchenchef beim Gourmet Caterer aus Kelsterbach. Hast du das nach meinem Rezept gemacht, die Frankfurter Grüne Soße? Ja. Ist gut, mit dem Öl da aufmixen oder mit genau, ganzen genau. Genau mit Rezept. Mit gekochten Eiern da. Ja. Ja, gut. Er sei österreichischer Türke und im Dauerstress. Seit 18 Jahren macht er mit seinem Team Haute Cuisine. Sterneküche auf den Flieger ist schwierig, weil da oben muss es halt perfekt funktionieren mit Aufwärmen, darf nichts überheizen, nichts überhitzen. Und da müssen wir ein bisschen mit, mitschauen, dass es nicht passieren kann. So müssen wir das äh, äh, produzieren, äh, anrichten, äh, um sicherzustellen, dass der, dass der Fluggast es auch so bekommt. Apropos heiß, Vorspeise Nummer 3 kocht seit 10 Minuten. Oh, das ist gut, ha? Das ist der Bali Soup with Smoked Mountain Sausage. Bündner Gerstensuppe eigentlich, ja? ja. Mit äh, grober Bergwurst. Johann Lafer, geboren in Österreich, daheim in Rheinland-Pfalz, verheiratet, zwei Kinder, Sternekoch. Hubschrauberpilot, Autor, Gastronom, Unternehmer, mehrfach preisgekrönt. Passt das so? <lacht> Und die Suppe? Passt die auch? Good taste. Just the sausage is a little bit grey. Perhaps we can find some with a little bit more red. More red, okay. Yeah, the sausage is a little bit grey, oder? Can be a little bit more red. Okay, dann eben mit Depriziner Würstchen. Die werden nicht grau beim Kochen. Und sonst? Perfekt, oder? Ja. Perfekt. Ich bin äh, sehr begeistert, jedoch natürlich muss man auch immer sehr kritisch sein, denn letztendlich steht man dann dafür, was angeboten wird. Und, äh, aber wir sind auf einem sehr guten Wege, weil die Herausforderung ist in der Tat, die Mentalität ist nicht immer mit unserer vergleichbar. Und wir lieben das so kräftig, so intensiv. Der Asiade sagt dann vielleicht, das ist mir zu salzig, deswegen muss man da immer einen Mittelweg finden. Aber dafür sind wir heute hier, um jetzt die Finalisierung zu finden und auch sehr, sehr selbstkritisch mit all dem umgehen, was wir erstmal uns hier oben und auch beim Probekochen überlegt haben. Kochtöpfe sind in Flugzeugen nicht erlaubt. Ab die Judakul serviert in Aluboxen, wie üblich an Bord. Ich bin jetzt der Flugbegleiter. Es gibt sicher hübschere wie mich. Aber ich versuche mein Bestes. Jetzt haben wir den Zander. Äh, Winzerinnenart. Zander. Perfekt, perfekt, perfekt. Läuft für Abdi. Er war auch Großküchenchef in Österreich, Miami und New York. Ich habe angefangen zum Lernen mit 15. Jetzt bin ich 50. 35 Jahre. Man sieht es ich hier gar nicht an. Es nicht missen. Man sieht es mit. Vielen Dank, Herr Lafer. Das war immer mein Traum. Schnell weiter mit dem Testessen. Das Fleisch wird kalt. Eine Kerlhuhnbrust, gefüllt mit Saftschinken und Bergkäse. Das Huhn bitte kräftig gewürzt und saftig, betont der Stationsmanager der Airline. Nur so schmeckt es auch den asiatischen Gästen. To get this two boys. Ja. Zu trocken. Ja, das Hühnchen. Okay. Ja, ja. Ist zu treib. Jetzt haben wir es. Erste Beschwerde. Oh. Und? Was heißt? Du musst was ändern dran. Was ändern? Ähm, die Qualität am Hühnchen. Anderes Hühnchen bestellen. Wir haben uns verständigt darauf, dass wir Maispolade nehmen. Das ist ein Hühnchen, wirklich mit Mais aufgezogen. Das hat ein schönes gelbes Fleisch und ist saftiger. Nicht die Beschwerden zählen, sondern die Lösungen, sagt der Küchenchef. Jetzt kommt der letzte. Und serviert Hauptgang Nummer 5. Jetzt kommen steirische Sperrits, Spitzkohl, Ragout, Grau, gewürzt mit dem Natursaft von den Sperrits und Kümmel. But you cannot get some higher one? Die Spare Ribs sind Herrn Lafer zu dünn. Und nun? 
Ich frage mal jemand. Geschmacklich wahrscheinlich besser, durch die Höhe, saftiger und wir kriegen die nicht in der Menge. Ist schwierig. Herr Lafer hat natürlich Beziehungen zu Fleischlieferanten, fast weltweit. Grüß dich, ich sitze gerade bei Singapore Airlines und habe eine Frage. Wir bräuchten pro Woche 50 Kilogramm Sperrrips. Pro Tag oder pro Woche? Pro Tag. Pro Tag 50 Kilo Sperrrips, aber nach unserer Vorgabe geschnitten. Ist das was, was du besorgen kannst? Alles klar. Servus. Fall gelöst. Jetzt zu den Nachspeisen. Fünf Stück. Ob sie ankommen? Zurück zum Flughafen und zum noblen Airbus A380 am Terminal 1. Seit 50 Jahren landet die Airline in Frankfurt. 3. August 1972. Der Jungfernflug. Damals noch als Malaysia Singapore Airlines. Mit einer Boeing 707 flogen sie von Singapur über Mumbai, Bahrain und Rom nach Frankfurt und weiter nach London und zurück. Seit 1987 fliegen sie nonstop in den Stadtstaat. Weltweit fliegen sie die erste A380 im Linienflug. In Frankfurt landen sie als erste ausländische Airline mit dem Giganten. Seitdem ist Michel Mathis Müller in den Flieger verliebt. Es ist einfach sehr beeindruckend. Es ist sehr beeindruckend. Eine beeindruckende Sache ist das, denn so zu betrachten. Und wenn ich auf der Rampe bin, auch wenn ich gestresst bin und wir müssen ausladen oder wir müssen irgendwas, ich habe immer meine halbe Sekunde, wo ich denke, wow, das ist, das ist einmalig, sowas, ja. Wir gehen jetzt, wenn, wenn unsere Maschine ankommt, ist es super wichtig für uns, auch zu schauen, dass die Ladecrew dann da ist. Wir möchten, dass alle Gepäckstücke, die uns erreichen, auch verladen werden. Der Flughafen hat viel zu wenig Personal. Nach wehen der Pandemie, sagt die Verantwortliche für die Abfertigung. Tausende Koffer kommen zu spät oder gar nicht. Ihr Lieblingsplatz ist übrigens hier. Schau das mal an. Also das ist... Das ist erstaunlich hier. Das sind Dimensionen, ne? Ich bin sehr klein, aber wenn ich hier stehe, dann ist es einfach überwältigend. Ganz nebenbei beginnt das Boarding. Ihren zwei Kindern und ihrem Schwiegervater erzählt sie oft von ihrem Lieblingsvogel. Mein Schwiegerpapa war in Luftansiat und ähm, jetzt natürlich lebt er durch Erzählungen und wundert sich natürlich, sehr, wie die Welt sich verändert hat, weil es ist wirklich viel stressiger, also die Umlaufzeiten sind ja auch knapper. Unsere Crew zum Beispiel, die haben kaum Zeit, das Land zu genießen. Sie müssen schlafen, sie müssen ruhen, damit sie frisch sind für die nächste Etappe. Und so ist es halt. Ne? Also und zu seiner Zeit war das so, dass man äh, drei Wochen Osterinseln, drei Wochen Tokio. Ich glaube, in diesen Genuss kommen wir nicht mehr. Ein Genuss wäre es heute auch, pünktlich abzufliegen. Doch das sieht schlecht aus, hat sie erfahren. Mehrere Container mit Gepäck fehlen. Der Flug nach Singapur dauert zwölf Stunden. Gepäck hinterher zu schicken, Tage. Dann starten sie lieber mit Verspätung. Wie viele Container haben wir noch dann? Zehn Container muss man beladen. Okay. Um Zeit zu sparen, wird die Abfertigung von Flug SQ25 abgeschlossen. Türen zu, Brücken weg, Schlepper dran. Somit können sie sofort raus, wenn die fehlenden Container an Bord sind. Doch das kann noch dauern. Mit der Beladung, da muss der Kollege dran. Was gibt es für Probleme? Also es, es hat zu lange gedauert. Ich gehe davon aus, dass da wenig Personal wieder war. Und somit ist es ein bisschen knapp jetzt. Wir müssen sich beeilen. Aber der Kollege ist informiert. So, ich verabschiede mich. Sage ciao. Ihr nächster Lieblingsvogel kommt morgen früh, um kurz vor sieben. Zurück zum Testessen nach Kelsterbach mit Johann Lafer. Die Gerichte sind oft schneller gegessen als ausgesprochen. Krokant Blätterteig mit Mascarpone, Mokka-Likör-Creme mit Himbeeren und äh, roter Krütze. 
Ein Rezept von Johann Lafer, umgesetzt von Patisserie-Chefin Maria. Doch zuerst ist der Kuchen dran. So, das ist jetzt Linzer Dorte. Eine Spezialität des österreichischen Starkochs. Wir haben aus den Haselnüssen eine Creme gemacht, Johannisbeergelee und unten noch mal einen lockeren Haselnussboden. Und dazu eben Johannisbeersoße und Johannisbeeren. Also das ist hier ein Gitter aus Eiweiß gemacht, mit Haselnüssen bestreut. Ja? Im Prinzip ist das die Linzerdorte mit den Inhalten nur komplett neu zusammengesetzt. Linzertorte 2.0, so nennt er seine süße Versuchung. Maria, wenn es geht, dem Boden die Hälfte nur und dafür die Creme höher. Also das Verhältnis ist zwei Drittel Creme, ein Drittel Boden. Ja. Das ist mir sonst ist es zu bisschen zu mastig. Also ja. weniger, weniger Boden. Sonst geschmacklich super. Alles gut, sehr gut. Ja. Maria, schau, wenn du das jetzt machst mit dem Gelee, dann kannst du es vielleicht auch noch ein bisschen höher machen, das Gelee. Weißt du? Das Gelee bei Johannes bei Gelee soll auch vielleicht noch zwei Millimeter mehr. Ja. Dann wird es no ja, noch saftiger. Ja. Im Verhältnis wird es noch saftiger. Ja. Ist das jetzt hier? Ja, Ihre Topfenknödel. Das ist jetzt alpenländisch, Leute. Hier. Das, ist doch, das ist doch Heimat, oder? Das ist doch hier. Das ist European, oder? Das ist not, not Asian-Style. Was ist das jetzt? Das sind jetzt Knödel, Topfenknödel mit Mar Aprikosen und Vanilleschaum. Danach gibt es noch Pistazieneis, selbstgemachte Pralinen, Kaffee und den bereits erwähnten Krokantblätterteig mit Mascarpone, Mokka-Likör-Creme mit Himbeeren und roter Krütze. Was ist das hier? Was ist das hier? Krütze? Korrekt, ja. Inhouse-Krütze. We should make. We should make For this to get just a raspberry sauce. Okay. Raspberry sauce inside here. Maria? Bitte? Machst du nicht, machst nicht Ra raspberry sauce, weißt du nicht? Himbeerberry einfach mit ein bisschen Zucker aufkochen und mit abbinden, ja. ist besser wie die Grütze. Dann hast du eine Soße rundherum. Okay. Dann kann der Gast so drüber schütten. Ja. 15 Speisen in drei Stunden. Gut gelaufen. Jetzt kann Küchenchef Abdi ruhig schlafen, oder? Ja, natürlich. Ich kann immer gut schlafen. War gelogen. War gelogen. Also gestern Nacht konnte ich nicht schlafen natürlich, aus Nervosität natürlich. Ist ja normal. Ein bisschen was, ein bisschen. Und jetzt, nachdem es gut gegangen ist, natürlich können wir gut schlafen. Lief doch super, oder? Ja, ja. schon gut. Ja. Sind das jetzt große Änderungen? Die nein, nein, keine Änderungen. Aber mit dem habe ich geregnet. Was? Geschafft. Sogar der Stationsmanager der Airline wow. Delicious. ist überzeugt. Ist perfekt. Ja? Wow. Der Trops ist gelutscht. Den Auftrag haben sie. Alpenländische Küche im asiatischen Flieger. Ihr habt das echt super gemacht. Großes Kompliment und vielen, vielen Dank. Und ich freue mich sehr, wenn das demnächst umgesetzt wird. Ihr seid großartig. Danke. Zurück zum Flughafen. Drei Wochen nach dem Testessen. Flug SQ25 nach Singapur. Die Crew freut sich schon. Heute bekommen sie einen neuen Kollegen. Ein berühmter Koch aus der Steiermark. Ganz ehrlich, sie kennen ihn nicht. Steiermark auch nicht. Ist auch egal, sie feiern heute Premiere mit seinen Gerichten. Und nur das zählt. Doch zuvor kommt noch ein anderer Österreicher ins Spiel. Abdi Judakul, Verantwortlich für 500 Essen. Jetzt wird es ein bisschen stressig. Jetzt müssen wir aus dem Weg gehen, glaube ich. Inklusive der 84 Gourmet-Menüs. Wenn sie fertig beladen haben, gehen wir mal durch. Am besten äh, machen wir Übergabe mit Johann, geben ihm das Essen dann. Zeige ihm nochmal, ich habe ein bisschen was extra mitgenommen. Äh, nach der Übergabe ziehe ich wieder ab. Ich habe Stress in der Firma. Luxus-Airlines aus Japan, Dubai und Katar haben auch noch Essen bestellt. Bei Abdi, Yodakul und seinen Kollegen. Die Passagiere kommen mit Starkoch. Ich freue mich so sehr, dass es endlich losgeht und dass ich einfach 
jetzt sehen kann, was die Gäste dazu sagen, wenn ich jetzt koche. Ist ja auch was Besonderes, ne? so ein Flugzeug, das hat man ja auch nicht alle Tage. Ne? Nein, und dann noch nach Asien, Singapur Airlines, ist halt was Besonderes. Und ich muss wirklich sagen, ich fühle mich auch sehr geehrt, ich bin zwar sehr angespannt, aber es ist auch für mich als Koch schon eine Auszeichnung, das zu machen. Viel Erfolg. Danke. Okay, Alles gut? Ja, bei dir? Alles in Griff? Ja, schön. Okay. Alles super. Ich würde sagen, ihr nehmt so einen Platz und dann äh, treffen wir uns kurz. Wir gehen kurz Geht durch. Kelle, ja. okay? Genau, ja, okay. Thank you, nice to meet you. Werden die Fluggäste seine Rezepte mögen? Haben Abdi und sein Team richtig gekocht? Aufregend ist jetzt noch nicht. Aufregend ist, wenn die Maschine abhebt und ich hoffe, es schmeckt jetzt, weil 30.000 Fuß oben schmeckt das Essen anders. Noch 30 Minuten bis zum Start. Menübriefing unter Köchen. Okay, ne? Das ist jetzt klar. Das ist Rosti für die First Class mit dem genau, von die Frankfurter Genau, so schickt man das hin. Was? Genau. Mach ich alles schön okay. drauf, ja. Okay. 250 Vorspeisen, 180 Mal Dessert und 100 Hauptgänge, darunter das Zanderfilet. Die alpenländische Küche, boarding completed. Okay, gut. Eine aufregende Premiere, selbst für einen erfahrenen Sternekoch. Ja, sehr aufregend. Also, ich muss wirklich sagen, ich, meine, ich werde jetzt 65 im September, gell? aber dass ich das noch erleben darf, ist wirklich was Besonderes. Okay. Sehr gut, alles super aber gemacht. Ich bin ich muss euch verlassen, ich rausgeschmissen. Bis. Guten Flug. Ich hoffe, es wird alles so, wie du willst. Mach dir keine Sorgen, flüstert Freund Johann. Die Köche beruhigen sich gegenseitig. Allen einen guten Flug. Ich hoffe, es schmeckt so, wie es sein ja. soll. Super. Tschüss. Ab die Judakul muss zurück in die Großküche. Der Flieger ist abflugbereit. Pünktlich. Doch der Rollweg zur Startbahn ist blockiert. Zu viel Verkehr auf dem Vorfeld. Stillstand für Flug, SQ. 2, 5. Ja. 40 Minuten später. Endlich. Der Weg ist frei. Thank you for your attention. Die 18 West ist ihre Startbahn. Noch 4 Kilometer entfernt. 12 Stunden dauert der Flug. Zeit zum Essen haben sie ja. Johann Lafer fliegt nach Singapur und Abdi Judakul kocht wieder in Kelsterbach. So ist das Leben. Hier arbeiten sie im Auftrag von 15 Fluggesellschaften am Frankfurter Flughafen. Das ist der Emirates Starter. Hausgebeizter Lachs. Das ist die Business Class. 160 Teller pro Tag. Ich mache jetzt immer vor Schichtwechsel, mache ich noch mal eine Runde, schau, dass alles rechtzeitig fertig ist, dass die neue Schicht beginnen kann. Wie viele Schichten habt ihr? Jetzt haben wir zurzeit immer zwei Schichten. Und arbeitet Bisschen. ihr komplette Woche durch? Die komplette Woche durch. Sieben Tage, zwei Schichten. Origami mit Pastrami, die hohe Faltkunst des edlen Schinkens auf süßem Melonentata. Das ist ein Johann Lafateller. Und wir setzen das so um, wie es der Johann uns gezeigt hat. Und natürlich, das gehört das Falten dazu. Man isst ja mit dem Auge. Der Kunde muss es ja auch schön finden, nicht nur gut. Gut ist es ja. ja. Und dann falten wir das so, wie es präsentiert worden ist. Genau. Und du siehst die Menge. Die Menge macht's aus. 200 Teller täglich. Tonnen an Lebensmitteln gehen durch ihre Hände jede Woche. Sie arbeiten mit Lieferanten rund um den Globus. Eine extra Bestellung für einen Bedarfsflieger. Den Kunden will ich nicht sagen. Bedarfsflieger heißt Privatjet? Bedarfsflieger heißt Privatjet. Also Top-Kunden, Top-VIPs, Politiker. 
Schauspieler, ja, ist durch die Bank, alles durch. Zu ihren Kunden gehören auch internationale Staatspräsidenten, wenn sie nach Deutschland müssen. Ich will nicht sagen welche, aber drei haben wir schon. Wie ist das, für Staatspräsidenten zu kochen? Ja, top. Es ist ein bisschen schwieriger wie für einen normalen Kunden, weil äh, es wird natürlich alles kontrolliert. Die schicken natürlich die Vorhut hierher, äh, um die Produktion zu checken, weil es nicht einfach ist. Ja? Ähm, aber es, wie gesagt, ist eine Freude für uns. Kann nicht jeder und darf nicht jeder. Die Maispoulade mit Bergkäse. Beim Testessen noch mit Perlhuhnbrust. Die ist ja rausgeflogen. An Bord nur noch warm machen. Für die Crew haben wir was vorbereitet. Das ist so ähnlich wie hier, die Spezifikationen. Und da haben wir die Heat Up Times drauf. Das heißt für die Crew vereinfacht, wie lange welches Gericht in den Ofen reinkommt. Die haben natürlich Öfen, die sind viel, viel stärker wie unsere. Ja. Wenn die Crew das zu lange schiebt, wird sich der Kunde beschweren oder der Fluggast, dass es so trocken ist und es kommt auf mich zurück. So stellen wir auch sicher, dass alles ordnungsgerecht abläuft. Das richten wir jetzt neu an. Die Soße war ein bisschen zu dick und die wird neu gekocht. Die wird neu angerichtet. Ja, deswegen machen wir auch Food-Tastings. Äh, intern, wenn irgendwas nicht passt, wird es sofort geändert, dass der Kunde zufrieden ist. Das heißt, du isst das jeden Tag? Ja. Äh, ich kann nicht jeden Tag alles essen. Wir haben 50 verschiedene Menüs. Ich esse zwar viel, man sieht es, ähm, aber wir machen Stichproben. Der Caterer hat Zweigstellen an Flughäfen weltweit. Nach eigenen Angaben produzieren sie jedes Jahr 700 Millionen Essen, auch für Crews. Das Supak wird jetzt einen Wok machen. Wir haben eine Spezialbestellung von einem Kapitän, ja, den Kunden will ich nicht sagen, von einem Kapitän, die wir auch bedienen. Wenn er einen Spezialrequest hat, das er bei uns bekommt, dann machen wir das. Nur für den Kapitän? Nur für den Kapitän. Und das wird sie jetzt machen. Und wir sind dabei. Supak Schmidt kommt aus dem Nordosten Thailands. Seit 14 Jahren lebt sie in Deutschland. Sie kocht landestypisch nach ihren Rezepten. Wo haben Sie kochen gelernt? Bei meiner Mutter. Das ist fertig. Dann wird es angerichtet mit Reis und geht auf äh, den Flieger, wo der Captain es bestellt hat. Vielen Dank, Supak. Das ist Roastbeef auf japanische Art. Macht unser japanischer Koch nur für die Anna, für den Starter. Thank you, Kabashima. Das heißt, ihr habt spezielle Köche für jede Nationalität? Ja, ja. Es ist, äh, ist, ich will nicht sagen, es ist vorgeschrieben von der Airline, sondern es ist auch gut für uns, dass wir authentisch kochen können. Ja, für die Anna, für die äh, Old Nippon haben wir einen japanischen Koch, für die Singapur haben wir aus Singapur. Äh, wir haben unseren indischen Koch. Von jeder Airline, die wir da haben, haben wir auch Köche dabei die sicherstellen können, dass wir das Produkt so liefern, wie wir es versprochen haben. Where are you coming from? Hey, Japan. Osaka. <laughs> And how long you live here? Um, um, three years, but um, I can speak German. <laughs> Die Arabik-Metze für die Emirates wird das in der Business Class. Ja. Alles hausgemacht, nichts gekauft. Da drüben Mandi Chicken, Emirates in der Business Class auch. Hier ist der Halal-Bereich. 150 Teller, nur für eine Airline, jeden Tag. Alles strick getrennt. Spüle, Mitarbeiter, Produktionstische, nichts und niemand darf mit Nicht-Halal-Produkte in Berührung kommen. Es gibt nichts Schlimmeres, als einen Fehler zu machen bei einer halal Airline, wo man irgendwas äh, verwenden, das Schwein enthält oder Alkohol. Das ist ein No-Go. 120 Angestellte, darunter sieben Köche hat der Caterer. Bei so viel Stress kann Abdi überhaupt entspannen nach Feierabend? Ja, Motorradfahren. Motorradfahren, wo ich keinem zuhören muss, wo ich mit keinem sprechen muss, sondern nur den Motor hören. Das ist meine Entspannung. Und das mache ich, wenn das Wetter mitspielt, fast jeden Tag nach der Arbeit. Abdi wohnt in Kelsterbach, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Gut, ich melde mich dann bei dir. Gut, tschüss. So, bitte sehr. Jetzt gehen wir in die Patisserie. Einmal nur zum Zeigen, dass wir alles in-house produzieren. Es wird nichts gekauft, so wie unsere Panna Cotta, Bekantat, Schönbrunner Torte, äh, Cheesecake, hausgemachte Pralinen, Kuchen für die Economy Class. Alles in-house. Die Topfenknödel à la Lava. 
zubereitet von Sarah Schumann. Dessert für First Class und Sweeten. Sehr beliebt aktuell der Himbeerkuchen. 35 Stück am Tag. Und nicht einfach zu machen, das muss wirklich einzeln geschichtet werden. Man muss werden. erst den Boden machen, dann eine Schicht Mousse, dann kommt das Gelee, dann noch eine Schicht Mousse, dann wird die Schokolade drüber geraspelt. Und das muss natürlich dann immer gekühlt werden zwischendurch. Ja, genau. Also es ist schon aufwendig, ne? Sehr Jetzt aufwendig. Nicht, dass man schnell fertig ist. Und bei anderen Airlines, was läuft da so gut? Bei Etihad haben wir zum Beispiel äh, Buchteln oder die Schokotat. Und bei Oman haben wir so einen Mantelkuchen mit Kirschen. Also es gibt verschiedene Sachen, genau. Und da gibt es meistens Kompott dazu und Vanillesoße und frisches Obst und Minze zum Ausdekorieren. Also es wird nie langweilig. So, bitte sehr. Jetzt gehen wir in das Ausübungskühl aus. Ob Zanderfilet, Maispoulade oder Blätterteig, ob First Business oder Economy, hier landet jedes Gericht. Mit Kühltransportern fahren sie das Essen zum Flieger, drei Stunden vor Abflug. So sehen die Öfen aus. Die bestücken wir mit warmen Essen in den Laden. Ja. Werden oben dann direkt in die Öfen geschoben und aufgeheizt. Wieder ein Flieger fertig. So sieht es aus. Privat liebt Abdi die einfache Küche. Pizzeria, Wirtshaus. Genau das Richtige zum Feierabend. Von Kelsterbach Richtung Schwarzes Meer. Premiere in 11 Kilometern Höhe mit Sternekoch Johann Lafer. Alpenländische Küche in einer asiatischen Airline serviert vom Sternekoch eine Premiere. Wie kommt das an? Im Ausland ist der Ruf der deutschen Küche voller Vorurteile, sagt Johann Lafer. Dabei können wir doch mehr als Bratwurst und Sauerkraut. Die Flugzeugküchen sind klein im größten Passagierflugzeug der Welt. Für ihn kein Problem. Der Mann kennt sich aus in jeder Küche. Das ist das Frühstück für morgen. Die Croissants sind jetzt hier gelagert, sind einwandfrei eingepackt, die werden morgen aufgepackt. Ich muss das verstehen, sonst habe ich ein Problem, wenn ich mir was überlege, wie geht das überhaupt? Ich meine, ich muss, deswegen fliege ich auch selber oft und ich helfe mit, damit ich das Gefühl habe, ich kenne mich da aus, sonst habe ich, sonst, wie soll das denn gehen? Guck mal die ganzen Wegen hier, so wenig Platz für das alles, das ist ja Wahnsinn. Man muss das System verstehen, bevor man mit dem Kochen anfängt, sagt der Mann aus Guldenthal. Guck mal, hier, das sind die Gitter, da stehen zwei Teller drauf, zwei Aloschalen. Das sind zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, vierzehn, sechzehn, sechzehn Schalen sind das. Das ist also dann quasi 32 Menüs, kommen aus einem Ofen. Wenn du hier jetzt 90 Passagiere sitzen hast, drei Ofen, jeder will was anderes. Alles muss gleichzeitig heiß sein. Die Dinge haben andere Garzeiten. Das ist wirklich schwierig. Die Gäste in den Sweeten bekommen zuerst ihr Essen. Ein Elf-Gänge-Menü, wahlweise mit Fleisch oder Fisch. Fast alle wollen Zander. Rahmkraut. Dann haben wir hier kross gebratenes Zanderfilet. Zwei Stück. Wurde das jetzt schon so bei Donko gebraten? Das wurde nur leicht angebraten, weil fertig gemacht wird das hier im Ofen. So schön den Saft drauf von dem Fisch. So, dann habe ich hier natürlich ganz wichtig die Trauben. Frische, halbierte Weintrauben. So, dann haben wir hier Croutons, Speck. Das ist natürlich eine Herausforderung, aber es macht auch Spaß, weil man sehr stolz ist, wenn man das geschafft hat. So. Und jetzt kommt einfach hier noch diese schöne Soße drüber. Riesling-Soße. Es ist alles sehr heiß. Noch ein bisschen was Grünes drauf. Noch ein bisschen Dill drauf zupfen. So. Und schon haben wir zwei Teller fertig. So, bitte sehr. Das ist jetzt für Sie. Ein Ehepaar aus Österreich auf Urlaubsreise. Ich 
wünsche guten Appetit, freue mich so sehr. Ich, ja. Danke. Bon Appetit. Dazu Chardonnay aus Australien. Und wie mundet der alpenländische Zander auf Rahmenkraut? Ausgezeichnet, ne? Kann man nicht brauchen, ist hervorragende Kombination. Bedeutet Ihnen das etwas oder würden Sie auch sagen, na, man kann auch was anderes essen? Also das ist halt schon, da fängt halt der Urlaub irgendwo schon an. Also ganz entspannt. Ja. Es ist schon ein Privileg, in dieser Klasse zu sein. Und ja, das kann man halt dann doppelt genießen. Wir genießen es. Und in der Business Class? 78 Gäste, wie in einem vollbesetzten Restaurant. Auf der Speisekarte ein Sieben-Gänge-Menü, kreiert von Herrn Lafer, gekocht von Abdi, serviert von Flugbegleiterinnen. So funktioniert Teamarbeit im Luxussektor. Fotos helfen bei der gewünschten Optik auf dem Teller. Über ihren Köpfen die Bestellliste der Gäste. Shan Pai Pai ist chef des Seit 27 Jahren bei der Airline. I'm originally Malaysia, but I'm now Singaporean by citizen. Sie ist verheiratet, hat zwei Söhne. Als einzige trägt sie eine rote Sarong Kebaya, die Uniform mit Tradition. Eine Bluse mit Rock in verschiedenen Farben. Sie stehen für den Dienstrang. Blau für Flugbegleiterinnen, grün trägt die leitende Stewardess, rot die chef und lila steht für die Kabinenchefin. Sarong Kebaya aus Seide, entworfen 1968 vom Pariser Modemacher Pierre Balmain. Hinten in der Küche kocht der Österreicher. Die Spare Ribs müssen aus dem Ofen. Hier sehen die zum Beispiel Medium Steam, Pasta, Noodles, Beef, Wheel and Chicken. Also die haben keine Temperaturregelung. Sie müssen nur sich verlassen auf das, was hier steht. Und das ist die große Herausforderung. Es ist ein Wahnsinn herauszufinden, wie lange es dauert, dass das Fleisch warm ist und das Gemüse nicht verkocht ist. Die Teller vorgewärmt. Ja, muss sein. Sie sind vorgewärmt, weil sonst wird das Essen, bis es wieder aber kalt. Can I start now? Alpenländische Kulinarik Teil 2. Spare Ribs auf Kräuterfleckern mit Kümmel. Das Fleisch ist jetzt dicker als beim Testessen. Übrigens, Wiener Schnitzel geht gar nicht im Flugzeug, sagt Johann Lafer. Die Panade schmeckt aufgewärmt fürchterlich. Jetzt gibt es was typisch Alpenländisches, sind jetzt Speerrips von der Steiermark mit Krautflecken, mit Weißkraut. Im Flieger gibt es keine Herdplatten, kein Grill, nicht mal eine Tiefkühltruhe für das Pistazieneis. Schau mal her, ich zeig dir mal was. Das ist die Möglichkeit, wie man, wie man bei einer A380 etwas Tiefgekühltes serviert. So transportiert man das. So, wie jeder beim Supermarkt sich das Eis holt. Steht hier oben drinnen. Guck mal her. Und nicht mehr. Es gibt keinen Tiefkühler. Das ist doch der Hammer, oder? Kürbiskern darf ich mit wilden Heidelbeeren. Und das ist ein Schokoladendörtchen mit Himbeeren, gell? Und wie kommt sie an, die alpenländische Küche? Sehr deftig, sehr intensiv. Also das war wirklich, äh, ich fand es überraschend. Sehr stark in Österreich, ein Einschlag. Äh, hat mir gefallen. Geschmacklich super, super zartes Fleisch. Ähm, allerdings, so, wir sitzen ja so lange jetzt und entsprechend... Es war schon viel einfach. <lacht> jetzt genießen Sie noch den Rest. Jetzt kommt noch Käse und alles Mögliche. Cognac ja, genau. und Kaffee. Lief doch ganz gut. Bis auf einen kleinen Unfall. Special Service. Special service. for you. Ja, yeah, just only for me. <lacht> Thank you so much. Die Menüs von Johann Lafer. Ein Stück deutsch-österreichische Kultur auf dem Weg nach Singapur.
In drei Tagen fliegt er wieder zurück nach Deutschland. Die Airline möchte noch mehr alpenländische Rezeptideen. <lacht>